commence à l'été, il fait très chaud dans la région de Washington, près de 35 degrés actuellement. Alors ce matin, eh bien nous vous proposons une promenade en plein air à bord de cette magnifique Pontiac de 1965. Son nom c'est Melo Yellow et avec son propriétaire, eh bien, on va faire un petit tour dans la légende des cabriolets, un retour euh, dans le passé au pays des mythes américains. C'est parti Chris Wisniewski a craqué sur sa belle cylindrée il y a près de 15 ans. Plus qu'une voiture, c'est un art de vivre et un clin d'œil au passé qu'il s'est offert. La preuve, ce petit coup de klaxon pour dire bonjour. That's, that's typical. Lincoln Continental for 61. Retour dans les années 50-60. La guerre est loin derrière, la consommation n'est plus seulement réservée aux riches et la classe moyenne, elle aussi, peut rêver devant les publicités à la télévision. Touch a switch, the completely automatic top folds into the compartment. Pas besoin d'être un homme, tout le monde peut appuyer sur un bouton. Même les femmes y trouvent le symbole de leur nouvelle liberté. C'est l'époque où Grace Kelly effraie Cary Grant en parcourant la riviera française à toute vitesse, au volant de sa décapotable, pour le plus grand plaisir d'Alfred Hitchcock, dans la main au collet. Michael Bromley les connaît bien, ces cabriolets rois de l'asphalte. Il a écrit un livre sur leur histoire. Et à l'écouter, le mythe a encore de beaux jours devant lui. Today, the, the convertibles tend to be sports cars, which, uh, you know, a sports car is great, you're fast and you're open the air, but if you really want the experience of the land yacht, people collect these cars, they're very, very, uh, it's, uh, people love to buy these and have these old 1960s and 70s cars. Alors façon Thelma et Louise sur les routes de l'Ouest américain, pour cet été, il ne reste plus qu'une chose à faire, rouler et se laisser aller.